हेलो गर्ल्स वेलकम टू ई लर्निंग ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री टू ओके एंड फ्रॉम दैट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एंटीबायोटिक्स ओके सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डेफिनेशन व्हाट आर एग्जैक्टली एंटीबायोटिक्स दीज आर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सिंथेटिकली व्हिच सिलेक्टिवली सप्रेस द ग्रोथ ऑफ और kill other microorganisms okay uh, at very low concentrations okay so we'll see definition briefly so antibiotics are the substances which are produced by microorganisms to kill other microorganism okay or synthetically which selectively suppress the growth of or kill the other microorganism at very low concentration so basically what is what is they did ki uh, antibiotics are derived from some kind of microorganisms which are not harmful for host body but yes it is harmful for the microorganisms which causes the infection or which causes the uh, viral flu and all the diseases okay so these are uh, these are directly uh, acting on the microorganism uh, which are present in your body and suppress the growth okay there ha uh, it is having two actions bacteriostatic or bactericidal bacteriostatic means to stop the growth of that microorganism bactericidal means to kill it okay directly killing action so what are the bi bacteriostatic examples uh, it in a con contains so uh the bacteriostatic uh, antibiotic contains chlorpropanicol erythromycin clindamycin sulfonamides trimethoprim and tetracycline okay so these all drugs can only stop the growth of that particular harmful bacteria okay let's see the another category and the category is bacteriocidal cidal means what to kill okay directly killing of that Uh, harmful or pathogenic bacteria okay so it include the examples like amino glycosides beta lactams vancomycin quin uh, quinolones rifampicin rifampin metronidazole okay so we'll see some uh, history point of view sir alexander fleming observed a zone of inhibition around a mold okay he prepared its subculture and named it as penicillin this accidental discovery or serendipity what we can say yes serendipity of penicillin as antibacterial substance in 1929 and its subsequent utility in 1940 by flore and chen and their associate focused attention on antibiotic okay so we'll see uh, what exactly they did uh, sir alexander fleming je hote tane kay pahile hota zone of inhibition ओके झोन ऑफ इनहेबिशन मीन्स वॉट की झोन मधे ओके कि मैक्रो ऑर्गेनिजम की ग्रोथ हो तो सिलेक्ट पेट्रीप्लेट तैयार अगर अगर च मीडियम होता मोल्ड प्रिपेर के होते ओके फंगाई ग्रोथ मैक्रोबियल ग्रोथ हो दिली होती पेनिसिलीन नावा ड्रग मु होते कि जो मोल्ड होता जो शेप होता को प्रकार की मैक्रोबियल ग्रोथ नीती सो ही प्रिपेर इट सब कल्चर एंड मैक्रो ऑर्गेनिजम्स घेन का प्रिपेर के सब कल्चर एंड नेम इट एज पेनिसिलीन ओके सो ही जी डिस्कवरी होती ती कशी होती ऍक्सिडेंटल वर सो वी कॉल्ड इट ऍज सेरेंडिपिटी राईट आता ही डिस्कवरी चे इयर कोणतं होतं तर नाईन्टीन ट्वेंटी नाईन ओके अँड युटिलिटी कधीपासून स्टार्ट झाली तर नाईन्टीन फोर्टी ओके आता युटिलिटी कोणी स्टार्ट केली नाईन्टीन फोर्टी मध्ये फ्लोरे एफ एल ओ आर ई आय फ्लोरे अँड चेन आणि त्याचे जे असोसिएट्स होते त्यांनी खूप जास्त अटेन्शन पे केलं होतं आणि अँटीबायोटिक्स वरती खूप जास्त रिसर्च वर्क केलं इन्व्हेन्शन केले ओके इट इज रॉंग टू बिलिव दॅट फ्लेमिंग डिटेक्शन ऑफ अँटीबायोटिक ऍक्शन वॉज द फर्स्ट ऑब्झर्वेशन ओके लॉंग बिफोर हिज डिस्कवरी बिटवीन फाय हंड्रेड अँड सिक्स हंड्रेड बी सी द चायनीज युज मोल्डेड कर्ड ओके ऑफ सोयाबीन to treat boils again 
carbuncles and similar infections okay the effectiveness was due to antibiotic substances in crude form present in it uh, they the pasture had observed how growth of one group of microbes that is anthrax bacilli in nutrient agar medium was able to inhibit the growth of another group of bacteria that is common bacteria okay ata apan varti pahilo hota ki alexander fleming flore and chain ani tyache associates tanni discovery keli hi first discovery nahuti tar chinese peoples je hote tanni long before 500 to 600 bc okay tanni kay kele hota curd of soya bean जे होते ते कशासाठी युज केलं होते बॉइल्स आणि कर्बकल्स नावाचे इन्फेक्शन जे आहे ते ट्रीट करण्यासाठी ओके सो जे कर्ट मध्ये बॅक्टेरिया असतात ते त्याच्यासाठी युजफुल आहेत की नाही हे चेक केलं होतं त्यांनी ओके द इफेक्टिव्हनेस वॉज ड्यू टू अँटीबायोटिक सबस्टन्सेस इन क्रूड फॉर्म प्रेझेंट इन इट ओके आता अँटीबायोटिक सबस्टन्सेस म्हणजे अँटीबायोटिक अँटी अगेन्स्ट बायो लाईफ अँटीबायोटिक्स मीन्स बाय अगेन्स्ट लाईफ म्हणजे एक लाईफ जी आहे ती किल करण्यासाठी तुम्ही दुसरी लाईफ युज करताय ओके दिस इज नथिंग बट युअर मायक्रो ऑर्गॅनिझम ओके इन एटीन एटीन एटी नाईन वेलम इन युज द टर्म अँटीबायोसिस दिस इज नथिंग बट अगेन्स्ट द लाईफ टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट इन विच वन ऑर्गॅनिझम डिस्ट्रॉईज अनादर टू प्रिझर्व इट सेल्फ फ्रॉम दिस रूट द वर्ड अँटीबायोटिक्स इज इव्हॉल्ड ओके आता बघा एटीन एटी नाईन मध्ये वेलमिन जो सायंटिस्ट होता त्यांनी काय केलं अँटीबायोसिस स एक्सप्लेनेशन दिलं ओके सो अँटीबायोसिस मीन्स वॉट अगेन्स्ट द लाईफ ओके मग आता बायोलॉजिकल कन्सेप्ट वाईज याचं मिनिंग काय होतं तर सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट ओके सर्वायवल मीन्स वॉट असते तो आपला सर्वाइव्ह करण्यासाठी ओके इन विच द वन ऑर्गॅनिझम डिस्ट्रॉईज अनादर ओके एक मायक्रो ऑर्गॅनिझम जो आहे तो दुसऱ्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमला किल करतोय टू प्रिझर्व इट सेल्फ स्वतःला काय करण्यासाठी प्रिझर्व करण्यासाठी किंवा स्वतःचं जे अस्तित्व आहे ते ठेवण्यासाठी सर्वायवलसाठी ओके सो अँटीबायोटिक्स आर द केमिकल सबस्टन्सेस डिराईव्ह फ्रॉम ऑर मेटाबॉलिकली प्रोड्युस्ड बाय लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स विच आर केपेबल ऑफ इनहेबिटिंग द लाईफ प्रोसेसेस ऑफ अदर मायक्रो ऑर्गॅनिझम ओके इन स्मॉल कॉन्सन्ट्रेशन सो वॉट दे कॅन से की अँटीबायोटिक्स जे आहेत ते केमिकल सबस्टन्सेस आहेत ते कोणापासून प्रिपेअर केलेले आहेत एक डिफरंट टाईपच्या अँटी मायक्रो ऑर्गॅनिझम पासून कसं प्रिपेअर केलं आहेत मेटाबॉलिकली प्रोड्युस्ड बाय लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स ओनली ओके आणि ते काय म्हणजे दे कॅन इनहेबिट द लाईफ प्रोसेस राईट लाईफ प्रोसेस ऑफ वॉट अदर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स इन व्हेरी स्मॉल कॉन्सन्ट्रेशन सी ओके सो इट ऑल्सो इन्क्लूड्स द सिंथेटिक कंपाउंड विच आर स्ट्रक्चरल अनलॉक्स ऑफ नॅचरली ऑकरिंग अँटीबायोटिक वॉट डज दॅट मीन की आता तुम्ही म्हणाल की फक्त जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम पासून डिराईव्ह केलेले आहेत एका मायक्रो ऑर्गॅनिझम पासून आयसोलेट करतो आपण आणि तेच युज करतो हाफ किल जे बॅक्टेरिया जे आहेत मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते आपण युज करतो कशासाठी अनादर काइंडचे जे बॅक्टेरिया जे आहेत मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांना किल करण्यासाठी बट दिस इज नॉट द कन्सेप्ट सो जे स्ट्रक्चरली सिमिलॅरिटी दाखवतात कोणाशी तुमच्या पेनेसिलिनशी असेल किंवा अदर अँटीबायोटिक सोबत असेल दे कॅन ऑल्सो युजफुल ॲज अँटीबायोटिक ओके सो दीज आर कॉल्ड ॲज स्ट्रक्चरल अनालॉग्स ऑफ अँटीबायोटिक ओके सो तस वॉट वी कॅन से आय विल गिव्ह यू वन एक्झाम्पल द एक्झाम्पल इज ॲम्पिसिलिन ओके सो ॲम्पिसिलिन इज नॉट प्रोड्युस्ड बाय एनी काइंड ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम बट इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू बेन्झिल पेनेसिलिन सो इट इज कॉल्ड ॲज अँटीबायोटिक ओके so as a waxman uh, while searching for antimicrobial substance in a group of actinomyces or streptomyces okay reported actinomycin in 1940 and streptomycin in 1943 okay the latter was found to be useful for the treatment of tuberculosis okay ata ek scientist hai as a waxman 
हा अँटीमायक्रोबियल सबस्टन्सेस वरती वर्क करत होता ओके सो त्यांनी ग्रुपिझम करत असताना ऍक्टिनोवायसेस आणि स्टेप्टोमायसेस ह्या दोन वरती खूप स्टडी केला आणि ऍक्टिनोवायसेस त्याचं कन्क्लुजन काय होतं की ऍक्टिनोमायसिन नाईन्टीन फॉर्टी मध्ये त्यांनी लॉन्च केला आहे स्ट्रेप्टोमायसिन इन नाईन्टीन फॉर्टी थ्री राईट आणि स्ट्रेप्टोमायसिन जो ड्रग आहे तो अगेन्स्ट ट्युबरक्युलॉसिस पण यूज झालेला आहे ओके दिस प्रोव्हायडेड अँड एव्हिडन्स दॅट अँटीबायोटिक्स वेअर प्रोड्युस्ड वाईडली इन नेचर राईट वाईडली नेचरमध्ये आपण अँटीबायोटिक्स पाहतो ओके दिस ओके सिन्स देन अ नंबर ऑफ अँटीबायोटिक्स हॅव बीन डिस्कवर्ड बट ड्यू टू देअर टॉक्सिसिटी ओनली फ्यू ऑफ दॅम आर युज क्लिनिकली दो दे आर अबंडंटली फाउंड इन आर नेचर बट इट कंटेन्स ऑर पर्जेस सम काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी विद इन इट ओके सो we uh, exclude that uh, toxic compounds and we only include clinically efficient compounds okay so next term we'll see so this is the whole history of your antibiotic okay so now we'll see the types of bacteria there are two types of bacteria one is gram positive and another one is gram negative bacteria see in this first figure they have given clear distinction okay between distinguishing between gram positive and gram negative kind of bacteria okay so i will first discuss the cell constituents this is cell membrane okay this is the cytoplasm okay in a fluid of the cell okay so we'll see the coverings this is called as periplasmic space okay this yellow colored shows periplasmic space okay this is green colored uh, circle shows peptidoglycan layer okay peptidoglycan see next periplasmic space a is present in this yellow color okay so in brown color they have given outer membrane okay so we can clearly distinguish after seeing this diagram ki what is the difference between gram positive and gram negative bacteria see here the coating membrane in gram positive bacteria is very less okay so gram negative having the widest or uh, very more uh, coating material cell covering okay gram positive and gram negative bacteria fixation crystal violet iodine treatment decolorization out counter stain saffron so gram positive will look like blue after staining and gram negative will look like pink after staining okay and the uh, uh, process is same for both okay just positive is colored with blue color and negative is colored with pink coloration okay so this is the basic difference between gram positive and gram negative bacteria both are differ in their cell membrane structure okay so gram positive doesn't contain any kind of outer membrane but gram negative contain the outer membrane okay and also the periplasmic space okay so this is the figure which shows the difference between animal cell and bacterial cell see this is prokaryotic cell that means bacterial cell and this one is eukaryotic that means animal cell okay so types of bacteria peptidoglycan is the material that makes up bacterial cell walls okay so they have given the clear distinguishing gram positive and gram negative bacteria see see here they have given the sandwich structure okay your peptidoglycan peptidoglycan layer is sandwiched between two membranes this is outer membrane and this is plasma membrane in plasma membrane there is presence of proteinous material okay and it becomes a sandwich like structure on outer membrane there is presence of lipopolysaccharide okay so gram positive bacteria is having very thicker uh, peptido uh, sorry gram positive gram uh, negative is having sandwich layer okay uh, but gram positive is having two layers only plasma membrane and cell wall layer that means ki peptidoglycan layer there is no 
presence of outer membrane over there okay so here is presence of protein 